a 19 meter long freezer held at minus 20 degrees Celsius. That's the core of the Danish National Biobank. A large part of the bank's approximately 7 million samples of biological material is stored here. Robots make sure they're put on the right track so they are easy to find when a research project needs them. Med minus 20 grader gemmer vi DNA-holdet materiale, øh, rent DNA, øh, blod, altså buffy coat, øh, celler, som indeholder DNA, og så øh, PKU-kort fra øh, nyfødte, øh, som også, øh, blodprøver, som også indeholder DNA. Herinde ved minus 80 grader lærer vi primært serum- og plasmakomponenter fra blodet, øh, som indeholder antistoffer, øh, diverse biomarkører øh, osv. Det er simpelthen fordi, det er her, de holder sig bedst. De bliver nedbrudt hurtigt ved højere temperatur. Derfor lærer vi dem ved minus 80 grader. Ja, I de her nitrogentanke, vi ser omkring os, der opbevarer vi prøver til meget langtidsopbevaring, fordi det er en god temperatur, og materiale kan holde sig meget lang tid. Vi opbevarer også celler eller væv, vævsprøver. De har bedst ved at blive opbevaret så koldt som muligt her i flydende nitrogen ved minus 196 grader. Some of the samples come from labs at Statens Serum Institute, where the Danish National Biobank is located. Others come from large research projects around the country. These are from the Danish Cancer Society. The research cohort Diet, Cancer and Health, Next Generations, has chosen to store the samples in the Danish National Biobank. Det har vi gjort af flere grunde. Den første grund er, at det skal være en national ressource, som, som alle forskere i Danmark kan trække på. Det næste er, at der er automatiserede systemer i den nationale biobank, som gør det meget nemt at dele, samle prøver op og dele ud, og også udpositionere for de enkelte prøver. Og det tredje er, at vi får lavet nogle analyser op front, altså med det samme, og det har vi også mulighed for at gøre i et samarbejde med den nationale biobank. The samples are dispensed in two tiny tubes by robots like this one so that as many research projects as possible can benefit from the highly valuable material. Besides the couple of hundred new samples that are handled every day, there are millions of old samples, some dating back to the middle of the last century. These samples have been stored locally in hospitals and labs around the country until the Danish National Biobank was established. The old samples are stored in the biobank as well, so it'll be easier for researchers to find exactly the right biological material suitable for their research project. I og med at vi har dannet det totale overblik herude i Danmarks Nationale Biobank, vil man kunne bruge både nye indsamlinger og, og ældre prøver til at lave meget store øh, befolkningsstudier. Man kan søge på meget spe specifikke øh, diagnoser øh, og vil kunne finde et, et robust materiale på grund af, at vi har så mange prøver. Derudover vil mange af de historiske prøver kunne blive brugt til at finde forskellige sygdomsforløb igennem generationer, fordi vi kan have prøver fra et individ og vedkommendes forældre og bedsteforældre samlet, og derfor kan man følge familietræet og afligheden af forskellige sygdomme.